तो मैं हूँ दीपक कारोलिया विकास कोचिंग क्लासेस से आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश सीरीज जो कि आपको एम पी पी एस सी एम पी एस आई कॉन्स्टेबल एवं व्यापम के लिए काफ़ी लाभकारी होगी आज अपन पढ़ते हैं एम पी मध्य प्रदेश सीरीज का चैप्टर टू फॉर्मेशन ऑफ एम पी हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का गठन आइए जानते हैं दोस्तों जैसे कि अपन जानते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर उन्नीस को हुआ इसी दिन से हम अपना मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाने लगे स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविजेंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था स्वतंत्रता से पूर्व के मध्य प्रदेश का मानचित्र कुछ इस प्रकार था कई रियासतों से मिलकर अपने मध्य प्रदेश का नाम सेंट्रल प्रोविजेंस एंड बरार था इसके उत्तर में थी विंध्य प्रदेश पूर्व में थी बघेलखंड छत्तीसगढ़ दंडकरायण रियासतें बाकी पश्चिम में थी मध्य भारत मध्य में था भोपाल सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार एवं महाकौशल रियासतें वहीं दक्षिण में थी बरार एवं विदर्भ रियासतें आधुनिक मध्य प्रदेश के निर्माण के क्रम में इसके स्वरूप में कई परिवर्तन किए गए जैसे कि पूरे मध्य प्रदेश को तीन भागों में बांटा गया जिसका नाम पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी रखा गया सर्वप्रथम सेंट्रल प्रोविजेंस एंड बरार बघेलखंड महाकौशल विदर्भ छत्तीसगढ़ तथा दंडकरायण की रियासतों को मिलाकर पार्ट ए स्टेट बनाया गया जिसकी राजधानी नागपुर बनाई गई थी वैसे ही पार्ट बी स्टेट में पूरा का पूरा मध्य भारत लिया गया था और इसमें दो राजधानियाँ बनाई गई थी ग्वालियर व इंदौर विंध्य प्रदेश को पार्ट सी का दर्जा देकर इसकी राजधानी रीवा को बनाया गया था भोपाल जो एक स्वतंत्र प्रांत था पार्ट सी के अंतर्गत आया यह है उस समय का मध्य प्रदेश का मानचित्र पार्ट ए सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार इसकी राजधानी नागपुर थी पार्ट बी मध्य भारत जिसकी दो राजधानियाँ थी ग्वालियर व इंदौर पार्ट सी जिसे विंध्य प्रदेश कहा गया इसकी राजधानी रीवा थी एवं भोपाल जो स्वतंत्र रियासत थी वह पार्ट सी में मिलाई गई 1956 में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई जिसमें दो और सदस्य थे हैदराज कुंजलू एवं के एम पानीकर सर्वप्रथम पार्ट ए स्टेट के आठ जिलों को महाराष्ट्र राज्य को देकर पार्ट ए की शेष पंद्रह रियासतों को मध्य प्रदेश में मिलाया गया ये मराठी भाषी आठ जिले थे बुल्ढाना वर्धा भंडारा अमरावती अकोला चांदा यवतमाल तथा नागपुर पार्ट बी स्टेट को कुछ परिवर्तन के साथ मध्य प्रदेश में मिलाया गया इन परिवर्तनों में सर्वप्रथम मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा राजस्थान को दिया गया जबकि कोटा के सिरोज तहसील को मध्य प्रदेश की विदिशा में मिलाया गया वहीं पार्ट सी स्टेट को भोपाल रियासत सहित ज्यो का त्यों मध्य प्रदेश में मिलाया गया इस प्रकार पार्ट ए से पंद्रह रियासतें पार्ट बी से पच्चीस रियासतें एवं पार्ट सी से अड़तीस रियासतों को मिलाकर कुल अठहत्तर रियासतों को एक कर मध्य प्रदेश का गठन किया गया इस संपूर्ण प्रक्रिया के पश्चात एक नवंबर उन्नीस को मध्य प्रदेश का गठन पूर्ण हुआ तथा इसकी राजधानी भोपाल बनाई गई उल्लेखनीय है कि भोपाल तत्कालीन समय में स्वतंत्र जिला न होकर सीहोर जिले की एक तहसील था उन्नीस के बाद और 2000 के पहले का मध्य प्रदेश यह सात प्रदेशों की सीमाओं को स्पर्श करता था जो हैं उत्तर प्रदेश बिहार उड़ीसा आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात एवं राजस्थान उन्नीस के तत्कालीन मध्य प्रदेश में आठ संभाग एवं तैतालीस जिले थे इस समय मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्र पर चार लाख तैतालीस हजार चार सौ छियालीस वर्ग किलोमीटर था क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य बना इस नवीनतम मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पट्टा भी सीतारामैया बने वहीं मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुल्क को बनाया गया मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात भी समय समय में इसमें परिवर्तन होते रहे जैसे कि छब्बीस नवम्बर उन्नीस में दो जिले भोपाल एवं राजनंद गांव का निर्माण हुआ जिसमें कि वर्तमान में अभी भोपाल मध्य प्रदेश में है एवं राजनंद गांव छत्तीसगढ़ में है जिससे मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 45 हो गई 
उन्नीस में बी आर दवे की अध्यक्षता में एक जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया इसकी अनुशंसा पर दिग्विजय सरकार द्वारा उन्नीस में 10 नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया किंतु क्षेत्रीय विवाद उठने के कारण उन्नीस में एक नई कमेटी बनाई गई जो कि सहदेव कमेटी के नाम से जानी गई इस कमेटी ने छह और अतिरिक्त जिले बनाने की अनुशंसा की फिर मई उन्नीस में दस नए जिलों का गठन किया गया जिसमें मध्य प्रदेश में चार नए जिले बड़वानी कटनी श्योपुर और डिंडोरी गठित किए गए शेष छह जिले वर्तमान के छत्तीसगढ़ में हैं। जून उन्नीस में छह नए जिलों का निर्माण किया गया जिसमें मध्य प्रदेश में तीन नए जिले हरदा उमरिया नीमच का निर्माण किया गया शेष तीन जिले वर्तमान छत्तीसगढ़ में है इस प्रकार उन्नीस में कुल सोलह जिलों का निर्माण किया गया जिसमें मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या इकसठ हो गई इस प्रकार मध्य प्रदेश में इकसठ जिले और बारह संभाग हो गए फिर एक नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ मध्य प्रदेश से 16 जिले तीन संभाग छत्तीसगढ़ में चले गए जिससे मध्य प्रदेश में कुल 45 जिले और 9 संभाग शेष रह गए इस प्रकार भारत का छब्बीसवा राज्य छत्तीसगढ़ बना वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल तीन लाख आठ हजार दो सौ बावन वर्ग किलोमीटर रह गया है विभाजन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं राज्यपाल भाई महावीर थे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी एवं प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय बने फिर पंद्रह अगस्त 2003 को बोध समिति की सिफारिश के आधार पर मध्य प्रदेश में तीन नए जिले बने गुना से अशोकनगर बना खंडवा से बुरहानपुर तथा शहडोल से अनूपपुर का निर्माण किया गया जिससे मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 48 हो गई फिर 2008 में दो नए जिले और एक संभाग बनाया गया आइए जानते हैं इनके बारे में 17 मई 2008 को झाबुआ से अलीराजपुर उनचासवा जिला बना वहीं पाँच दिन बाद 24 मई 2008 को सीधी से सिंगरौली पचासवा जिला बना और 14 जून 1908 को शहडोल संभाग का गठन किया गया इस प्रकार मध्य प्रदेश में 50 जिले और 10 संभाग हो गए फिर 16 अगस्त 2013 को साजापुर से एक नया जिला आगर मालवा बनाया इस प्रकार मध्य प्रदेश में इक्यावन जिले और 10 संभाग हो गए ग्यारहवा संभाग के रूप में छिंदवाड़ा संभाग का गठन प्रस्तावित है वर्तमान में बावन जिले के रूप में टीकमगढ़ से पृथक कर मेवाड़ी जिला अस्तित्व में आ चुका है इस प्रकार वर्तमान में बावन जिले और दस संभाग हो गए ये था हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के गठन के बारे में अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें धन्यवाद अगला वीडियो हमारा आएगा मध्य प्रदेश के संभाग एवं इसके जिलों के बारे में विकास कोचिंग क्लासेस हमारी कोचिंग का नाम है जो कि ऑनलाइन कोर्सेस प्रोवाइड करा रही है हमारा मानना है कि सिविल सर्विस की तैयारी नौवीं कक्षा से शुरू कर देनी चाहिए इसीलिए हमारी कोचिंग क्लास नौवीं से बारहवीं तक के एन कोर्स जॉब ओरिएंटेड कंपटीशन क्लासेस को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं इन्हें जरूर देखें थैंक यू